இணக்கமான தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் தம்பையில் பார்க்கும் போதே உங்கள் எல்லாேருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம எந்த வீடியோவை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்றது சமீபத்தில் அமலாபல் நடித்து வெளிவர போகிற ஆடை அப்படின்ற படத்தோட டீசரும் அதை தொடர்ந்து ட்ரெய்லரும் வெளியாச்சு டீசரில் அமலாபால் நேக்கடாக இருக்க மாதிரி ஒரு வீடியோ சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சு அந்த வீடியோவை பார்க்கும் போதே நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிருப்போம் அப்படின்னா அமலாபால் வந்து ஒரு ரேப் விக்டிம் இந்த சொசைட்டிக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்ல போகிறாங்க அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு போல்டு கேரக்டரில் நடிச்சிருக்காங்க வெரி பிரேவ் உமன் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம அதை கடந்து போயிருப்போம் அதுக்கு அடுத்து தான் தொடர்ந்து வந்த ட்ரெய்லரில் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது அப்பட்டமாக தெரியுது புதுசாக ஒன்றும் அவங்க பிடுங்க போகிறது இல்லை ஆஸ் யூஷுவல் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கோ அதை தான் பண்ண போகிறாங்க புதுசாக தமிழ் சினிமாவில் ஒன்றும் காட்ட போகிறதில்லைன்றது ஏன்னா முதல்ல வந்துட்டு அந்த டீசரில் காட்டும் போதே அவங்க அம்மா சொல்லும் போது அவர் ட்ரிங்க் பண்ணியிருந்தால் கடைசியாக என்கிட்ட பேசும் போது அப்படின்னு சொல்லும் போதும் அதுக்கடுத்து அவர் நேக்கடாக வரும்போதும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி தேடும் போதும் அவன் பொண்ணை காணனு அவங்க அம்மா தேடுற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கடுத்தது இந்த ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது அமலாபால் ஒரு கையில் சிகரெட்டோட இந்த பூமியில் பறக்கும் போதே எல்லாருமே ட்ரெஸ்ஸோடைய பிறந்தாங்க இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் கலட்டிட்டா அதுதான் நம்மளோட பர்த்டே ட்ரெஸ்ஸுன்னு பெரிய சித்தாந்தம் பேசுகிற மாதிரியும் அதுக்கடுத்தது தொடர்ந்து கார்க்குள்ள லிப்டாக் சீன் மாதிரி அதுக்கடுத்து பெட் கட்டுறியா பெட் கட்டுறியான்னு கேட்குற மாதிரி இதையெல்லாம் தொடர்ச்சியாக வச்சு பார்க்கும்போது புதுசாக தமிழ் சினிமாவில் இவங்க எதுவும் சொல்லிட போகிறது இல்லை ஆஸ் யூஷுவல் தமிழ் சினிமாவில் சொல்கிற மாதிரி வில்லனோ இல்லை இந்த மாதிரியான பெண்களோ மாடனாக இருக்கிற மாதிரி ஆரம்பத்தில் இருந்து வில்லன் நம்ம தாத்தா காலத்தில் அப்பா காலத்தில் ஏன் நம்ம காலத்துலேயே கூட நம்ம பார்க்குற ஒரு விஷயம் என்ன வில்லன் என்ன பண்ணுவான் ஜாலியாக இருப்பான் லைஃப்பில் ரேப் பண்ணுவான் கொலை பண்ணுவான் தண்ணி அடிப்பான் தம் அடிப்பான் ஜாலியாக ஊற சுற்றுவான் எல்லா தப்பையும் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒன்று ஹீரோ கையில் அடி வாங்கி சாவுவான் அப்படி இல்லைன்னா நல்லவனாக மாறுவான் இப்படி தான் கிளைமேக்ஸை வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த படமும் இருக்க போகுது அப்படின்றது இதுலேயே தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு ஹீரோயின் என்ன பண்ண போகிறா ஜாலியாக ஊற சுற்ற போகிறா மாடர்ன் லைஃபை என்ஜாய் பண்ண போகிறா தம் அடிக்க போகிறா இந்த மாதிரி வந்துட்டு முத்தக்காட்சி இந்த மாதிரி ஜாலியாக லைஃப் என்ஜாய் பண்ண போகிறா கடைசியாக ஒரு ஸ்டேஜில் பாதிக்கப்பட போகிறா பாதிக்கப்படப்பட்டதுக்கு வரும் இங்கே வந்து நம்ம சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்ல போகிறா நான் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டுட்டேன் இனிமேல் இந்த மாதிரி நடக்காமல் பாதிக்கோங்க அப்படின்னு அதுக்கு அமலாப்பால் அம்மனமாக வரணுமா இந்த கேள்வி தான் என் மனசுக்குள்ளே இருந்துச்சு ஏன்னா முதல்ல பார்த்தப்போ ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்ல போகிறாங்கன்னு நினச்சேன் எனக்கு ட்ரெய்லரை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருச்சு இது ஆஸ் யூஷுவல் தமிழ் சினிமாவாக தான் இருக்க போகுது அப்படின்றப்போ நம்ம தமிழ் ச கலாச்சாரமும் தமிழ் கட்டமைப்போடு இருக்கிற நமக்கு இந்த நேக்கடி வீடியோ தேவையா இப்படி தான் நம்ம சொசைட்டிக்கு மெசேஜ் சொல்லணுமா இதை யூஸ்வலாக நல்ல படம் பல படங்கள் இருக்கே நல்ல விஷயங்களை அழகாக தெளிவாக சொல்கிறதுக்கு கடுகு மாதிரியான படங்களும் இதே சொசைட்டியில் வந்துச்சு விக்டிம் பற்றி தானே பேசிச்சு ரே விக்டிம் பற்றி தானே பேசிச்சு எப்படி ஒரு பெண் பாதிக்கப்படுறா பாலியல் கூட்டத்துக்கு ஈடுபடுத்தப்படுறா அவள் எப்படி காப்பாற்றணும் பல கெட்டவங்களோட குரூரத்தை விட ஒரு நல்லவனோட மௌனம் ரொம்ப மோசமானது அப்படின்றத தெளிவாக சொல்லியிருந்த படம் தான் அந்த கடுகு அதே மாதிரி இந்த சொசைட்டிக்கு நல்ல விஷயங்களை நல்ல விதமாக கம்மி பண்ணலாமே தவிர இந்த மாதிரி வெறும் ப்ரமோஷனுக்காக ஆடை படம் இன்னைக்கு அஞ்சு மில்லியன் பீப்புள் வந்துட்டு இந்த டீசரையும் ட்ரெயிலரையும் பார்த்துருக்காங்க இதில் என்ன ஏன் பெருமை உனக்கு கமர்ஷியலாக நீ ஒரு படம் எடுக்கிறதா இருந்தால் நீ வந்துட்டு எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம் ஆனால் இந்த சொசைட்டிக்கு மெசேஜ் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி வந்துட்டு பெண்களை வந்து அதிகமாக சித்தரித்து அதை வந்து ப்ரமோஷனாக யூஸ் பண்ணாதீங்க பொதுவாக ஃபெமினிசம் பேசுகிற எல்லாருமே இந்த இப்போ நைன்டி எம்எல் வர ரீசனாக வந்தப்போ எனக்கு தெரியும் இது மாதிரி புதுசாக திரும்ப ஏதாவது ஒன்று நடக்க போகுது அப்படின்னா ஏன்னா நைன்டி எம்எல்ல அப்படி தானே பேசினாங்க நாங்கள் பெண்கள் ஒன்றா இருந்தால் இதெல்லாம் பேசிப்போம் இது எங்களோட உரிமை தானே நாங்கள் அதை தானே எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கே பேசியிருந்தாங்க நல்ல வேலையாக அந்த படத்தை பெருசாக ரீச் ஆகலை அது வரைக்கும் பெரிய சந்தோஷம் அதே மாதிரி இந்த படமும் வந்துட்டு அமலாபாலை வச்சு அதோ அவங்கள அமலாபால் அந்த நேக்கடாக இருக்கிற வீடியோவை வச்சு தான் ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தெளிவாக தெரிய வருது புதுசாக இந்த விஷயம் இந்த படத்தில் எதுவுமே சொல்லிட முடியாது அப்படின்றது இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு இப்போ முப்பது வயசு முப்பது வயசு ஆகுதுன்னா தமிழ் சினிமா முப்பது வருஷமாக பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ட்ரெய்லரை வச்சு என்ன நடக்கும் அப்படின்றத ஈஸியாக கெஸ் பண்ணிட முடியும் நான் தான் அந்த சிகரெட் பிடிச்சிட்டே அவங்க பேசுகிற சித்தாந்தம் அதுக்கப்புறம் அந்த கார் சீக்வன்ஸு அதுக்கப்புறம் பெட் கட்டுறியான்னு சொல்கிற விஷயம் இதெல்லாம் பார்க்கும் ஒரு விஷயம் தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சு இவங்க புதுசாக ஒன்றும் பிடிங்கிட போகிறது இல்லை அப்படின்னு புதுசாக பிடுங்காத உங்களுக்கு எதுக்கு ப்ரொமோஷனுக்காக அம்மனமாக அமலாப்பால
அது நான் பார்க்குறவன் தப்பாக பார்க்குறேன் அப்படின்னு காட்டுறேன் நீ தானே நான் காட்டுறேன் சரி ஓகே நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு அடல் முப்பது வயசுக்கு மேலே ஆனதுக்கப்புறம் நான் பார்க்குறேன்னா ஓகே இதுவே சின்ன பிள்ளைகள்லேருந்து எல்லாருமே வந்துட்டு ப பருவம் வந்து வளர்கிற பிள்ளைங்கள்லேருந்து எல்லாருமே இந்த டிவி மாதிரி தானே வளர்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்குள்ள வந்துட்டு தூ மண்புணர் தூண்டுற மாதிரி இல்லையா இதனால தான் பல விஷயங்கள் தவறுகள் நடக்கும்போது நீங்கள் பொங்கியலுற நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து ஏன் அதை மாற்றிக்கணும்னு முயற்சி பண்ண மாட்டேங்க தயவு செஞ்சு மக்கள் எல்லோரும் இதை விழிப்புணர்வு கொண்டு வரணும் இதை ஒரு பெரிய வந்து சோஷியல் மெசேஜ் சொல்கிற வீடியோவாக எடுத்துக்க வேண்டாம் ஆனால் நான் சொல்கிறதோட சீரியஸ்னஸை புரிஞ்சுக்கோங்க ஆடை மாதிரியான படங்களில் இந்த மாதிரி சித்தரிக்கப்பட்ட விஷயங்கள்னால மெசேஜ் சொல்லணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது சமூகத்துக்கு நல்ல விதமாக நல்ல வழியில் கன்வே பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி முயற்சி பண்ண இனிமேல் அதாவது டேரக்டர்ஸும் சரி இந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற டிவி சீரியல்ஸ் டிவி கம்பெனி இந்த மாதிரி எல்லாருமே முயற்சி பண்ணுங்கள் பர்சனலாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேங்க எனக்கும் பிடிக்கும் அவளாக பல நேக்கடாக பார்க்குறது யாருக்கு தான் பிடிக்காது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஆனால் அது பர்சனலாக இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷம் ஆனால் சொசைட்டிக்குள்ளே வரும்போது இங்கே என்னோடய பிள்ளைகளும் உன்னோட பிள்ளைகளும் அதை பார்க்க தான் போகிறாங்க ஸோ ஒரு வரையறைக்குள்ளே நம்ம வாழணுமே தவிர இந்த மாதிரி வந்துட்டு மாடர்ன் அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி அசிங்கப்படுத்திக்க வேண்டாம் நம்மளே நம்ம கலாச்சாரத்தை தயவு செஞ்சு இதை யாரும் ஆதரிக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் என்னோடய எண்ணம் இந்த மூவியை டேரக்ட் பண்ண டேரக்டர்ஸும் சரி ஆக்டர்ஸும் சரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க நல்லா செலவு பண்ணியிருப்பீங்க நான் இந்த மாதிரி நெகட்டிவாக பேசுகிறதுனால உங்களுக்கு எதாவது பாதிப்புகள் இருந்தால் என்னை மன்னிக்கணும் ஆனால் சொசைட்டி மேலே இந்த சமுதாயத்து மேலே அக்கறையினால தான் இந்த விஷயத்த நான் பேசுகிறேன் வீடியோ அந்த ட்ரெய்லரில் இருந்த விஷயங்களையும் டீசரில் இருந்த விஷயங்களும் தான் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் இது சொசைட்டிக்கு பயன்படும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு நல்ல விஷயத்தோடு நான் உங்களை திரும்பவும் ம